I think where, you know, and, and the topic today was about co-production and alliances and the new reality. And I think for us, there is a new reality. Uh, and for you, uh, for the European media industry. And we have been through many changes. We've been through competitive changes. We've been through deregulation. We have never been through the kind of seismic change that we've seen in the last five, ten years. And, you know, I gave an example in the conference of the operating income of the top five tech companies is 12 and a half times bigger than the, the biggest 64 public service media companies in Europe. 12 and a half times bigger. And that is fundamentally different. We have never, there's never been that kind of concentration of revenue. Uh, you look at the concentration of advertising revenue. You look at the, the reach and power. And all of that is very new. And I think we all need to adapt and we are adapting. We all need to change. We all need to work much closer together. And that's one of the themes today around how commercial operators and public service media are working closer together and I can give you examples. But, you know, w when I come to these events, uh, m my starting point is we have a problem in, in European media and not just in public service media, in the newspaper industry, in the commercial broadcasting sector, that the world has fundamentally changed, power and income have fundamentally shifted. And yes, we are still generating big audiences. Yes, people are still reading either newspapers or reading you online or l watching commercial television. But the growth and the concentration has been exponential, faster than we've ever seen before. And people need to say, where are we going to be in five or ten years? Where, where is public service media in Europe going to be? Where is the commercial sector? both in uh, newspapers, media, across the board. Where are we going to be in 10 years if this kind of growth continues? And I, I think we all, we all need a wake-up call uh, that this is fundamentally different, fundamentally new, and that we will face very, very serious problems in terms of investment in uh, professional news, be it in public sector, or in the commercial sector, investment in European content, and, and what we will get, and, and we've seen that, we will get high-end investment in drama. Uh, you know, Netflix are, are putting aside a billion euro to invest in high-end drama. Some of those dramas are costing f up to 15 million dollars an episode. So we will get that, but what we won't get is without a, a strong European media sector is, is the kind of investment in professional journalism, the investment you get in non-profitable output and programming that you get from public service media, the kind of diversity you get between public service and commercial media. And that is all under threat. And I think we need a, a wake-up call from everybody and to ourselves. You know, this isn't just about looking outwards, it's also about looking inwards and saying this is new and, and if it continues like this, this could become existential for all of us. And whatever people may say about public service media or about the media in general in Europe, you know, people will miss us if we're gone and uh, people will miss that diversity and, and w w we had someone come in after, it was a very interesting discussion, but we had someone come in after our panel and say uh, this is all about the consumer and disagreeing with some of what was said and uh, uh, took a very purist uh, position on, 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 on some elements of competition law and, and I actually agree this is absolutely about the public and it's about choice for the public because if you've got ten companies offering the same thing I don't know how big a choice that is so that's for me, the, the, the most important thing about coming to an event like this is to try and lay out to people that something fundamental is happening in our industry and that we all need a wake up. We all need to look at ourselves, we need to look externally and regulators, governments, everyone needs to look at where we're all going.
And in terms of the, the other points I would make around uh, public service media is, and, and this is particularly on public service media, is that we are going through a fundamental change. Uh, we are responding to audience needs. We are still focusing, though, on what is core for us. And what is core for us is European investment. 88% of our investment in content is in European content. 84% of our investment in content is in original content. 27% uh, and, and I, I'm giving figures because it's easy, it's easy to just talk, but these are validated figures. 27% of our, our output is news and current affairs. 20% is fiction. Uh, uh, arts and culture is 17%. People constantly say you do too much entertainment. Only 7% of our output is entertainment. So, and an awful lot of what we do within that is not profitable. And, and it is not something that, that, that can be done without public support in terms of public funding and public investment. And, you know, we, you, you, look, at, you, you look at the kind of, the kind of investment that some of these big companies, and we, we were just given a figure there that the top, I think it was the top three tech companies, are currently investing 150 billion euro in R&D. You know, and, and that is what you're competing against. And I, I think from our point of view, our core value is European investment. Our core value is professional journalism. And I don't use the word quality journalism. I think public service media in years gone by used to talk about their quality journalism as if we were the only ones doing quality journalism, which I don't think is the case. Uh, I'm talking about professional journalism, where you invest in investigative journalism, you invest in output that is not necessarily profitable, and investigative journalism is not profitable. You invest in children's programs, you invest in drama, and f you know, for, for me, they are absolutely core elements of what we do. And what we need to do that is not to restrict competition. Competition is good. Competition has pushed our industry ahead. It has led to kinds of investments. But it is asking governments, national government and regulators, to realize that we don't mind being required to do things that are different to other people. We don't mind having requirements in terms of investment in minority programming. We don't object. We see that as a core value. And, but we need to be supported at a national and international level. We need to be properly funded. We need to be in a position to invest in, our, in digital infrastructure, in digital talent. We also need to question ourselves. We need to criticize ourselves. Uh, you know, we need to look at the makeup of our own workforces in, in terms of digital natives and all that. We need to ask ourselves a lot of questions. But we need that support, that government level support, to maintain the kind of investment and the range of investment that we are currently making. Uh, I think we also need to look to Europe around a dedicated media innovation fund which I think is critical as part of the Horizon 2020. There is a lot, a lot of investment available through Horizon 2020, and none of that is available for a dedicated media innovation fund. And I think that that is a mistake. And that isn't just about public service media, by the way, that's about all media, commercial media, entrepreneurs, startups. It's about having a dedicated media innovation fund that can f allow us make not the level of American um, social media platforms, but make the level of infrastructural investment that we absolutely require. So I think in terms of other things that we would be looking for, uh, and today's conference has been organized under the, the, the Austrian presidency, so there is a political and, and an EU dimension to it, is we would be looking at elements like the platform to business regulation, and we're not, we're not calling for massive changes in competition law. We're not calling for clampdowns. We're not calling for regulation left, right, and center. But we are saying that elements like the business uh, to, to platform regulation allows us, allows the, the Europe and allows Brussels to put on the table things like findability 
how do you find professional news uh, on, on social media platforms? Transparency of algorithms, a key element. Data usage, access to our own data uh, uh, on social media platforms. A whole range of different things like that, greater transparency. And I was on the high-level expert group on uh, fake news and we sat down, we had a lot of discussions with the platforms, a lot of discussions with uh, publishers and, and commercial media. We came up with a set of principles, nine principles, and the platforms were to take those away and come back with a code of practice, which they have done in the last number of weeks. That code of practice is a huge, huge disappointment. It is not a code of practice by any standards of what a code of practice is supposed to be. And for me, what that has shown is that self-regulation in the media industry has worked in some sectors and in some countries, but self-regulation with platforms on this issue will not work. Uh, and that code of practice has no KPIs, it has no tangibles, it has, it, it, compared to the code of practices that are adopted in, in newspaper industries and other parts of the media, it is not a code of practice. So what we feel we need from the Commission is we need an, an accept, we need a realization of the scale of the threat. We need a realization that we are looking at ourselves, we are changing, we're progressing. But we also need some form of regulation through, and I says, as I say, there is a platform there on the, on the business to platform regulation, which allows us greater transparency on algorithms, which allows us access to some of our own data, which allows us issues around brand recognition uh, 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 by social platforms. So they're the main themes in terms of what um, we were looking for and, and trying to use this conference to make that point. And we are absolutely prepared to criticize ourselves. You know, I made the point in there, I've worked in the commercial uh, sector, you know, I've, I've worked in the public sector. I value both. I value diversity. Uh, but we're going to have less, you know. People, people are talking about the range of choices, but if so many of those choices are the same, to me that's not real choice. And, and, you know, our, our media, European media industry faces a real existential threat in the next decade if, if this kind of growth in, in such a small number of companies is allowed to continue and if European, if investment in European content and production by public and commercial media is not funded properly and protected properly. And I think that's the the, the main messages that I, that I wanted to get across today. Thank you very much uh, for, for these very important uh, topics. Uh, from uh, uh, my perspective, in particular OF's perspective, I uh, want to add some, some remarks. Uh, werde das aber in, 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 in Deutsch tun. Zum einen, ich glaube, dass diese Konferenz Challenging the Content ein wichtiger Beitrag für die Mediendiskussion war. Nach der Enquete im Juni das Ganze auf die europäische Ebene zu heben und das ist auch gelungen. Von den 300, 400 Teilnehmern, die hier waren, ist ein ganz großer Teil wirklich aus ganz Europa hier und das ist sozusagen die, die Creme der Creme, der, der la Creme der der Medienregulatoren, Medienpolitiker, äh, Politikberater aus diesem Bereich da. Und es sind auch die wichtigsten Themen äh, angesprochen worden, beziehungsweise werden angesprochen. Und es hat sich, glaube ich, bei allen gezeigt, dass die äh, Themen wirklich auch dabei sind, erkannt zu werden. Und dass die Themen äh, für alle gelten, egal ob privater Sektor, äh, äh, Publisher, äh, äh, öffentlich-rechtliche oder auch äh, neue europäische Start-up-Firmen, die in dem Bereich äh, der Medien tätig sein äh, werden und äh, dass hier sich viele Fragen stellen. Ich glaube, das Zweite, was, was äh, wichtig war, ist, dass festgestellt wurde, äh, äh, es ist äh, eine gewisse Regulierung äh, notwendig auf europäischer Ebene, dass man eben 
äh, faire Wettbewerbsbedingungen schafft und unterstützt für europäische Medien, sonst passiert das, was Noel Koren äh, äh, gesagt hat, dass allerdings auch Regulierung hier nicht, äh, in, in, in eine defensive Regulierung hier nicht alles wird leisten können, sondern dass es auch offensiv darum geht, dass man die europäischen Player auch darin stärkt, dass sie eben hier mit eigenen überzeugenden Angeboten äh, eben ihr Publikum auch in Zukunft erreichen werden und es äh, auch jetzt zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Bereich zu einer gewissen, äh, ja, ich würde fast sagen Entfesselung kommt, weil wir werden nur mit den großen amerikanischen Content-Plattformen auf nationaler Ebene konkurrieren können, wenn wir auch, was unsere eigene Regulierung betrifft, mehr Bewegungsspielraum haben. Mehr Bewegungsspielraum im digitalen Bereich und nicht, wenn wir eine Innovation machen wollen, die dann zwei bis drei Jahre mit verschiedensten Behörden bis hin manchmal zur EU diskutiert werden muss und dann, wenn das dann auf den Markt kommt, das schon längst wieder durch neue Entwicklungen ersetzt würde. Und das, und das Zweite, was man aufpassen muss, dass bei der Regulierung, die darauf abzielt, was äh, Curran gesagt hat, dass es darum geht, die Auffindbarkeit von Inhalten, den Zugang von europäischen Inhalten zu den Plattformen und die Transparenz der Algorithmen, was damit passiert in den, bei den Googles und Facebooks, äh, erhöht wird. Ähm, ähm, das ist, äh, äh, das ist äh, natürlich äh, extrem äh, wichtig, aber es ist auch äh, eben wichtig, dass äh, äh, dann äh, man die entsprechenden Angebote machen darf, die dann äh, auffindbar sicht sichtbar sind. Und das Zweite, dass bei der Regulierung dann sich nicht wiederholt, äh, was äh, zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung passiert ist, dass es etwas ist, was darauf abzielt, die Regulierung für äh, die amerikanischen großen Konzerne zu erhöhen und in Wirklichkeit das nicht erreicht, sondern in Wirklichkeit äh, nur äh, europäische Unternehmen mit äh, einer äh, großen Welle von Bürokratie äh, überschüttet äh, werden. Und äh, das Thema von, äh, Noel hat es angesprochen, Datenleaks, die, die, die fast wöchentlich äh, in, in jetzt, jetzt äh, gemeldet werden, zum Beispiel eben nicht behoben wird. Und dasselbe droht jetzt bei der an sich sehr wichtigen äh, Copyright-Richtlinie, die wir sehr unterstützen, weil wir glauben, es ist sehr wichtig. Aber wenn die wieder, und da gibt es einige kleine, aber sehr wichtige Detailpunkte, äh, wie man die, die verschiedenen äh, Nutznießer oder, 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 oder eben Kreativen äh, besser mit Rechten schützt, wenn das dann in einer Form ist, wo, wo Millionen einmal in eine bürokratische Abwicklung äh, gesteckt werden müssen, ohne dass ein Kreativer etwas davon hat, dann wird das auch falsch sein und das haben wir auch appelliert an, den, an die Regierungen. Im Parlament ist das ja jetzt grundsätzlich beschlossen worden, was gut ist, dass die Regierungen im Trilog versuchen, das, was für Medien hier wichtig ist, für europäische, noch in diesem Trilogverfahren zu bereinigen. Für uns, und das ist auch sehr deutlich geworden, ist, ist und Noel Curran uh, has said it, I'm quoting you, so it's, uh, uh, ist, dass wir uns natürlich selber auch verändern müssen. Und wir müssen uns nicht mehr und nicht weniger von einem traditionellen, klassischen Broadcaster, einer Fernseh- und Radiounternehmen zu, einer, zu einem Plattformunternehmen uns selbst auch äh, verwandeln, dass wir eben hier äh, auch äh, äh, uns anders äh, verstehen in der Zukunft. Doch dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen dass wir eben auch zu einem viel stärker auf Streaming, auf Cloud, auf IP-basierten Unternehmen werden, dass wir die Möglichkeiten von 
äh, Blockchain-Möglichkeiten äh, oder Technologien nützen, um beim äh, Technologiesprung der nächsten Runde mit dabei zu sein, dass wir äh, nicht mehr nur als lineares Unternehmen, das sozusagen Programme in einer Abfolge präsentiert, uns sehen dürfen und auch so handeln dürfen. Ja, das bleibt wichtig auch die nächsten 10, 15 Jahre, aber gleichzeitig auch eben in der nonlinearen Welt, wo wir unsere Contents, die wir produzieren müssen, vor und nach und spielen dürfen, wo wir sie auch nur im Internet äh, anbieten dürfen, wo wir eigene Angebote nur für das Internet, vor allem im Bewegtbild auch machen dürfen. Das sind alles die Themen, die, glaube ich, in einer offensiven europäischen Strategie notwendig sind, äh, damit die Player, die europäischen, hier auch äh, dann äh, zumindest kleine Gegengewichte zu diesen Entwicklungen tun dürfen. Deswegen finde ich es auch super, weil wir immer von Funding reden und wie wird das finanziert. Den Vorstoß von Noel Current, dass man sagt, dieses Horizon-Projekt ist ein Milliardenförderungstopf der EU für Zukunftsentwicklungen, dass man einen Teil davon äh, widmet für den Medienbereich, nicht nur Public Service und nicht, also nicht nur öffentlich-rechtlich und privat, sondern Natürlich auch äh, eben für alle, die im Bereich, also auch privat und kommerzielle natürlich, die im Medienbereich äh, tätig sind. Und das Zweite, was wichtig ist, dass wir hier auch von Seiten äh, der Wettbewerbsbehörden äh, hier eine andere Sichtweise auf die Märkte äh, äh, brauchen und solche Initiativen, wie wir es in Österreich haben, den, den Austrian Marketplace, also eine Internetvermarktungsplattform, eine gemeinsame, dass das auch entsprechend unterstützt wird. Da gibt es gute Beispiele, also gute, sage ich jetzt einmal, Voranmerkungen, auch der Wettbewerbshüter, dass man das positiv sieht. Aber das wird wichtig sein, das auch in trockene Tücher zu bringen, damit wir hier eben diese Zusammenarbeit, von der alle reden und zu Recht reden, auch gut durchführen können.